നമസ്കാരം പ്രവാസ ലോകം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഗൾഫ് പ്രവാസ ലോകം അവിടുത്തെ പ്രവാസികൾ അവരുടെ ജീവിതം പ്രവാസ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവാസികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വലിയ പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് തീസീസ് എഴുതരെ തീസീസ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോവലുകളുണ്ട് സിനിമകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പം ആടുജീവിതം അത് നോവലായിരുന്നു സിനിമയാക്കാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാം കാര്യങ്ങൾ പോലെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു സാഹിത്യ വിഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു ദുബായ് കത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഗീതം കൊടുത്ത് പാട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടത്രേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് മുൻപ് സിലോണിലേക്കും പോയിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാസ ജീവിതം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബർമ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു കൊളമ്പ് കൊളമ്പ് എന്നാണ് പറയുക മറ്റേ സിലോണിനെ കുറിച്ച് പറയുക ശ്രീലങ്ക ഇപ്പോഴാണ് ശ്രീലങ്ക ആയത് പിന്നെ കുറെ ആണ് സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊന്നും അത്രയും പ്രൊജക്റ്റഡ് അല്ല കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ ഓൺലൈൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിത രംഗം അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകുത്തികൾ സാഹിത്യങ്ങൾ സിനിമകൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമായിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുബായിലെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പിള്ളസാർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ മോഹൻ മുരളി അവരൊക്കെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ അവരെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഞാനൊക്കെയും പത്തും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് അവരെ പരിചയമുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞത് ഗൾഫിൽ പോയിരുന്ന ആളെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ ചരിത്രം എൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാലത്തെ ചരിത്രത്തിനിടയിൽ ഗൾഫിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഒമാനിൽ പോയത് ഒരു ഓണക്കാലത്താണ് അവിടെ പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ആ ഓണക്കാലത്ത് അവിടെ ഓണാഘോഷം അതോട് ചേർന്ന് മറ്റേ ഓണം വിഷു തിരുവാതിര അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്മസ് റംസൺ ഇതെല്ലാം എല്ലാവരും കൂടി ആഘോഷിക്കുക എന്തൊക്കെ ആഘോഷങ്ങളുണ്ടോ കാരണം അവർ നാട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ആഘോഷങ്ങൾ വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഒത്തുചേരാനും ആഘോഷിക്കാനും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ചേർന്ന് വരാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മതചിന്തകൾ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ റംസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും കൂട്ടുചേർന്ന് ആഘോഷിച്ച് അവ അവർ സന്തോഷിക്കുന്ന കാര്യം അന്യനാട്ടിലാണ് കിട്ടുന്ന അവസരം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു വ്യാധി എന്ന് പറയാം ഒരു വ്യാധി അത് പടരുന്നത് ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മതസ്പർദ്ധ ജാതി സ്പർദ്ധ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രാച്ചിങ് ബിസിനസ് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ടാണ് പടരുന്നത് അതിൽ സത്യത്തിൽ ആർക്കാണ് ദുഃഖമില്ലാത്തത് സകല മാനവർക്കും ഹ്യൂമാനിറ്റി അതായത് മാനവികത അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സകല പേർക്കും അതിനകത്ത് ദുഃഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ജാതി മതമൊന്നുമില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം അങ്ങനെയില്ല ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ള പ്രവാസ ലോകത്തിലെ സകലമാന പേരും ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിനനുകൂലിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള വികട ചിന്തകൾ പരത്തുന്ന ആളുകളെ അവരനുകൂലിക്കുന്നില്ല അത്തരം വികട ചിന്തകളെയും അവർ അനു അനുഭവിക്കുന്നില്ല പണ്ടൊക്കെ അതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിരുന്നു ഒരു എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെയും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ അത് മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഞാൻ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരെയോ മറ്റോ തിരിച്ചയച്ചു ഇത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൾക്കാർ തിരിച്ചയച്ചു ഒരു കാരണം എന്താണ് മതസ്പർദ്ധ അത് പടർത്തി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ ഇട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താഴെ ഒരു കുവൈറ്റിൽ ഒരാളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ മതസ്പർദ്ധ
പ്രവാസ ലോകത്ത് പടർന്നു കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും അതെ എല്ലാവരും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ മതവിശേഷത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് ഈ രീതിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരാരാ എല്ലാവരുമാണ് ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാവരുമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു ഗാന്ധി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിർത്തി ഗാന്ധി ഖാൻ അബ്ദുൾ ഖാഫർ ഖാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിലെ ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിയും അതുപോലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോലുള്ള ആളുകൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയും അവരുടെ ആചാര്യന്മാരെയും അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെയും ഇത്രയധികം ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തെ കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള കേവലമായിട്ടുള്ളൊരു വെറുതെ ഒരു മറ്റേ വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല വാക്ക് ധോരണികൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ അത് മാത്രമായി ആയിരുന്നില്ല അവരതുപോലെ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്ത ആളുകളായിരുന്നു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ ദേശീയ ഐക്യം കൂട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിലും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ നൽകിയിട്ടുള്ള മഹത്തായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ആ സംഭാവനകളാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും വലിയ ആദരവ് കിട്ടാൻ കാരണം അവരെഴുതിയ പാട്ടുകൾ അവരെഴുതിയ സാഹിത്യം അവർ പങ്കെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ ഏത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏതൊരു ഏഴെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും രക്തസാക്ഷികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്തും കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ മറ്റേ ഹിന്ദുക്കളെ എല്ലാവരും അതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ ആ ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ അവരെ ഒരിക്കലും അംഗച്ഛേദം വരാതെ ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്തുന്നതിലും ഈ ഒരു ആളുകൾ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തോളോട് തോള് ചേർന്നിട്ട് അവർ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലിയ പങ്കായിരുന്നു അവർ വലിച്ചു വഹിച്ചിരുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാനിവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഓൺലൈനിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാൻ കഴിയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രവാസികളുടെ ലോകം പ്രവാസികൾ അതായത് ഗൾഫ് അവിടുത്തെ ചലനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങളാണ് സ്വാധീനമാണ് കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെയല്ലാതെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ സർവരും ഇപ്പോഴുള്ള ആശാസ്യമല്ലാത്ത ഈ മതം പറഞ്ഞുള്ള ചില ആളുകളുടെ അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ചില ആളുകളുടെ ഈ മുന്നേറ്റത്തെ അതിലെല്ലാം ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അതിനെ നേരിട്ടേ മതിയാകും ഈ നേരിടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് ആ നേരിടൽ ആശയപരമായിരിക്കണം കാരണം ആശയദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളുകളാണ് ആയുധത്തമ്മ കൈവയ്ക്കുക ഇവിടെ ആശയദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് ഇത്ര മാത്രം അവരെ പറഞ്ഞ തലയിൽ കയറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റേ എന്താ ഇത് പറയുക നമ്മുടെ റവന്യൂ കോടികളുടെ മേലെ കോടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ഇല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കണം നമ്മുടെ അതിജീവന പ്രക്രിയ സുഭദ്രമാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ജോലി എടുക്കാനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു മാർഗരേഖ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത് ആ ഒരു ബുദ്ധി ഇവർക്ക് അതെടുത്ത് അതുണ്ടാക്കി കൊടുക്കലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവർ ഇവരുടെ മുന്നേറ്റത്തെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ബുദ്ധി പോതം ഉണ്ടാക്കി വെപ്പിക്കുക ഈ ചിലരുടെ പ്രവർത്തികൾ തങ്ങൾ കേരളീയർ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പോലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനും പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശ്യം എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്താ അത് നടക്ക നടപ്പാക്കാനും പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സൗമ്യമായിട്ട് ഒപ്പം ഗൗരവപൂർണമായിട്ട് അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പറ്റുമോ ആ വിധത്തിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവരറിയിക്കേണ്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കയറ്റി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം അതൊരിക്കലും അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല നിഷ്ഫലമായി നിഷ്ഫലം തന്നെയായിരിക്കും
പ്രവാസൻ ലോകത്തിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇവിടെ എൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചലനം ഉണ്ടായിരിക്കും വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ മറു ഒരു വേറൊരു നേർ രൂപമാണ് ഗൾഫ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പ്രധാന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ വലിയൊരു വട്ടകയ്ക്കകത്ത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് നിറയെ പാലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാല് സമാഹരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയാലോ എത്രയോ പശുക്കളെ കടന്ന് എത്രയോ എന്നിട്ട് വേണം അതിനകത്ത് ഒരു ചത്തപ്പല്ലി എടുത്തിടാനോ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതോടുകൂടി ആ പാല് മുഴുവൻ നശിച്ചു പോവില്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തിയും പിടിപ്പുമുള്ള മാനസികമായിട്ട് ആന്തരികമായിട്ട് വൃത്തിയും പിടിപ്പുള്ള സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിതരണ പ്രവൃത്തി കണ്ടറിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്കാവും വിധം എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും മതത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് വളരെ റേഷണലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരും കാരണം ഇത് മാനവികതയുടെ പ്രശ്നമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ ഗൾഫിൽ അവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓണക്കാലത്താണ് ഒമാനിൽ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നവിടെ സുഡാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും പായസം കുടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഗൾഫിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ നാട്ടുകാരും അവിടെയുണ്ട് സകല ആൾക്കാരും അവിടെയുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരുണ്ട് ബ്രിട്ടൻകാരുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരുണ്ട് ന്യൂസിലാൻഡുകാരുണ്ട് ആഫ്രിക്കക്കാരുണ്ട് സെൻസിബാരികളുണ്ട് പാകിസ്ഥാനികളുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശികളുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട് ആരല്ലാത്തത് അവിടെ സകല ആൾക്കാരുമുണ്ട് ചൈനക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബുദ്ധമതമുണ്ട് ജൈന മതമുണ്ട് സിഖ് മതമുണ്ട് ഹിന്ദു മതമുണ്ട് മുസ്ലിം മതമുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനും പുറമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ജൂത സമൂഹവും മുസ്ലിം സമൂഹവും വളരെ സമരസപ്പെട്ടല്ല പോയിരുന്നത് ഇന്നും അത് തന്നെ ഏകദേശം സ്ഥിതി നമുക്ക് എല്ലാവരും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി അത് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ജൂതന്മാർ മൂവായിരം പേരാണ് കണക്ക് പ്രകാരം ഇപ്പോഴുള്ളത് ദുബായിലുള്ളത് അവർക്ക് സിനഗോഗം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അവർക്ക് സിനഗോഗം അവിടെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊരു മതസമൂഹത്തിൽ നിന്നാണോ ഏതൊരു മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ രീതിയിലുള്ള കുറുമ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ ഏതൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണോ ഈ രീതിയിലുള്ള കുറുമ്പ് വരാൻ പാടില്ലാത്തത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്ന് വന്ന് പെട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഷാർജൽ രാജകുമാരി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയുടെ നാടാണെന്ന് അതിനപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയുന്നില്ല അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ആൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഗാന്ധിയുടെ ഗാന്ധിയെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ ഗാന്ധിയുടെ നാട് ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെയും നാട് ത്യാഗത്തിൻ്റെ നാട് അഹിംസയുടെ നാട് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം സമുദായം ഹിന്ദു അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസായം നടത്തുക ഇതിൻ്റെ പ്രഭവം ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയെന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയതിനാൽ കൂടുതലായിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് താണ് വീണ് കേണ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഈ ആളുകൾ ഗൾഫിന് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഗൾഫിൽ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവിടുത്തെ നിയമ സംഹിതകളെ പാലിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ അവിടെയുള്ള അറാബ്സിൻ്റെ അവരുടെ മതം മുസ്ലിം ഇസ്ലാമാണ് ആ ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുക ആര് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ പലതും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും വിലപിക്കുകയാണ് പലരും പലതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ആരാണെന്ന് അപ്പം അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളോട് പോകാതിരിക്കുക പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞല്ലോ അതല്ലേ അന്തസ് വാസ്തവത്തിൽ അതല്ലേ അന്തസ് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പോകാതിരിക്കുക അത്ര മാത്രം അവിടെയുള്ള അവിടെ 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 നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഒത്തൊരുമയോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ പ്രവാസി സമൂഹമുണ്ടല്ലോ ആ പ്രവാസി സമൂഹമാകുന്ന മാനസ സരോവരത്തിൽ